Дорогие друзья, с вами передача «Человеческий фактор» на телеканале «Про бизнес» и я, ее ведущий, Сергей Дерябин. Мы говорим о бизнес-образовании в России, и тема, которую мы сейчас обсуждаем, это корпоративные университеты. Какие задачи они решают? Если у нас есть бизнес-школы, то какова роль корпоративных университетов? Да? Я бы развела эти два понятия – бизнес-образование и корпоративное, внутри корпоративной системы обучения. Угу. Потому что образование дает базу, в чем разница, спектр, да? большой да, спектр вариативных действий. Корпоративная система обучения, в том числе корпоративные университеты, решает очень конкретные фокусные задачи бизнеса. Подготовка конкретных людей под конкретные должности, уровни, ступеньки, с учетом корпкультуры, компетенций, знаний, умений, навыков, решаемых задач, проектов и как бы, емкости, концентрации знаний и вообще методов работы, которые дает внутренняя система обучения, она несколько выше, потому что решаются более... Я здесь не соглашусь, потому задачи. что корпоративный университет, академия очень серьезное внимание уделяют развитию своих управленцев. Да. да. Это, собственно говоря, то же самое поле, на котором работают бизнес-школы. На программах MBA, экзекции МБА. Не так ли? Можно сказать разные. о том, что корпоративные университеты вообще бывают очень разные. Можно выделить три основных группы. Те корпоративные университеты, которые делают фокус именно на технологию, на специфику бизнеса. Вот так как раз был создан корпоративный университет Росгидро, потому что внешняя система подготовки гидроэнергетиков ну, просто была разрушена в силу там, трансформации системы образования. Второй тип корпоративных университетов – это те, которые направлены на подготовку управленцев в соответствии с теми управленческими технологиями, которые востребованы конкретной компанией, с учетом, их, с учетом специфики бизнеса и управленческих технологий. И третий тип корпоративных университетов – это такие центры развития. Угу. Центр создания новых технологий и так далее. Кстати, вот здесь очень часто корпоративные университеты работают вместе с ведущими бизнес-школами, которые как раз приносят вот эти новые технологии, бичмарк, лучший опыт и так далее. Сейчас очень многие корпоративные университеты сочетают все эти три компонента. Очень много внимания у нас, например, уделяется технологическому обучению, инженерной подготовке, причем буквально со школьной скамьи, потому что мы понимаем, что инженеров 16 лет, если мы не, не заложили ему определенные принципы и мышление и мотивацию мы уже не получим. Ну, разница примерно понятна. Да? Да, Есть значит... еще одна важная составляющая внутренняя система обучения корпоративного университета академии очень глубоко в специфике бизнеса. И некоторые бизнесы не настолько универсальны, что можно взять любое знание и применить. Например, маркетинг в атомной отрасли. Ну, наверное, нет бизнес-школ, которые... Э, Смотрите, я все-таки, да, вот хотел вернуться все-таки к подготовке руководителей, значит, потому что у нас программа MBA, Executive MBA заточена именно на это. У корпоративных университетов Академии тоже большой пласт – это обучение руководителей. Так вот у меня вот вопрос. Мы вообще кого готовим? Вот какого руководителя, значит, какого лидера будущего мы создаем? Есть ли какая-то концепция, есть ли какое-то видение, модель, идеология, если хотите, от слова «идея»? Кого мы создаем, да? кого мы выращиваем? Да, Павел. Коллеги, вот тут прозвучала мысль о том, что очень сложно оценить эффективность школы управления. Не соглашусь в чем-то. На мой взгляд, не так сложно, как кажется. Первое – это количество проектов, которые запустила и реализовала компания, штат, который обучился, управленцы, которые обучились в школе управления. По-моему, понятный, конкретный показатель – портфель проектов. Насколько эффективно управляются эти проекты, насколько высокий финансовый результат от, от реализации этих проектов. Второе – это личный рост, личные изменения выпускников. Очевидно, образование само по себе, как слово, будучи в любом виде употребленным, это слово. Все зависит от человека, все зависит от того, кто получил это образование. И как он умудрился использовать это образование, как он смог использовать для своего роста образования, для развития своей компании. По-моему, это очень такие циничные, конкретные... А, Я знаете, здесь соглашусь, что ответственность человека вопрос. ее никогда никто не снимал, но в то же время он приходит в бизнес-школу, чтобы его оспособили, Абсолютно. понимаете, да, значит, дали ему методы, какие-то инструменты для того, чтобы он был Абсолютно. эффективен. Он за этим туда приходит. Получает ли он это Получает. от бизнес-школы? Это зависит да? от него. От это зависит Ложка? или от бизнес-школы все-таки? И от того, и от того. Совершенно Нельзя верно. здесь разрывать. Но, а еще Ищу, который понимает, от него. понимает ли бизнес, зачем он его туда направил. И я хотела бы еще один вопрос поднять. Это выпускники. Это как Абсолютно. раз есть зеркало Конечно. эффективности работы бизнеса. Согласен. В частности. Согласен. Поэтому, вот, например, наши исследования выпускников показали, в течение обучения 30% уже идут в рост. 
Конечно. Или в своей компании, или сори, идут э, в другую компанию, или создают свой бизнес. А э, после двух-трех лет, после окончания, практически все вот это обновление проходит. Конечно. Ну, то есть вот мы пришли к первому вопросу, о котором мы начинали, да, практическая ценность в том, что, э, да, люди все-таки делают какой-то шаг вперед. Абсолютно. Получив бизнес-образование. И, э, 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 да, доходы потолок. по статистике тоже их увеличиваются. Да? Я отвечаю на ваш вопрос, Сергей, кто нужен? В качестве да. выпускника бизнес-школы нужны люди, нужны лидеры, которые преобразуют и компании, и индустрии, и отрасли. Uh -huh. И делают их конкурентоспособными на глобальном рынке. Сегодня это очень важно. В том числе потому, что все гораздо быстрее, чем нам кажется. Причем лидеры в каждой компании, профиль лидера, он, наверное, будет немножко разным. Потому что во многих компаниях есть ценности, в Росатоме есть ценности. Есть ожидания, есть разные уровни этих руководителей. Да? Поэтому профиль вот этого лидера, он зависит от решаемых задач, от ценности от корпоративной культуры и от вот смотрите, самого только бизнеса. одна сторона медали. Значит, если мы посмотрим побольше, то вот известный всем нам мир ВУКа, сложный, uh -huh, да. быстро меняющийся, неопределенный и так далее, вот он же дает определ... он выдвигает требования да, к лидерам будущего. Так вот вопрос, значит, есть ли у нас представление, какая трансформация должна произойти с человеком, которого мы значит, берем на обучение, и э, что мы хотим получить на выходе? Понимаете, вот эта концепция, она есть в бизнес-образовании или ее нет? На мой взгляд, да. А в случае э, здесь э, школ, которые здесь сегодня представлены. В том числе потому, что мы понимаем, что такое сегодня глобальный бизнес и что такое правила международной игры. Мы можем э, подключить международные компании к э, практическому вот такому обучению, к практикоориентированной работе внутри. Мне очень понравилась здесь мысль, высказанная о том, что любое обучение сегодня должно быть с проектом внутренним. Безусловно. Так? Э, э, у нас есть ответы, конечно, на эти вопросы. Я Поэтому думаю, что, поводу... наверное, нет. Потому что высокая неопределенность и волатильность того мира, в который мы вступаем, uh -huh. э, и сегодня сегодняшние лидеры с какими-то нам понятными профилями пока еще не, ну, как бы не слишком близки. Я думаю, что в неопределенном мире самое главное будет свойство лидера – это способность быстро, гибко меняться, генерировать да. знания, Во, вот. идти Научить более людей того, учиться, учиться, понимаете, раз. да, изменяться вместе с этим меняющимся миром. А второе, да, наверное, да. и тоже важная вещь не, – не, э, лидировать не только за счет собственных способностей, собственного образования, но за счет коллаборации, за счет умения объединить людей, вот. за счет умения да. э, новое. Вот. Спасибо за эту реплику, да, очень ценно. И, да, и я, да, хочу, да. я хочу Говоря как раз этом... добавить к этому только одно, что вот, понимаете, то, о чем мы сейчас говорим, о том, что сказала Ирина, ну вот я считаю, что невозможно учить дистанционно, коллеги. Да. Это невозможно. Вот эти Безусловно. вещи, возвращаясь к тому, о чем мы говорили. Да аудитории невозможно. Невозможно, понимаете. Если человек приходит, у него есть хорошие базовые для этого данные, mm -hmm. он всегда поймет и научится. И здесь еще очень важно, школа бизнеса, понимаете, это опять же не панацея. Жизнь все равно учит нас больше и кидает больше. И у нас сейчас есть с вами очень хороший тренд, который называется lifelong learning, да, когда мы учимся mm -hmm. через всю жизнь. Это не значит, что вы пришли в школу бизнеса, она берет на себя ответственность, выдала вам диплом, и вы ушли. Смотрите, с одной стороны, мир ВУКа скорость увеличивается, с другой стороны, сегодняшние опытные, грамотные руководители с MBA, ну, они не столь быстры и опираются на свой прошлый опыт, на опыт анало решения аналогичных задач. Вы знаете, не факт, что не на этот опыт надо опираться. Не факт, да. что на него надо опираться. Поэтому а нужно нужно да. уметь Ровно искать новые подходы, Понимаю. новые пути. Должно а, быть нелинейное мышление, абсолютно. понимаете? Не причинно-следственное, а нелинейно про прогностичное. Вот да. я хотела бы сказать про идеологию. Вот то, что опираться, это уже немножко прошлое бизнес-образование. Оно О. реально, оно номинируется, это просто прошлое. Первое слово – это про активность. Да. И вот, это, вот этому учат бизнес-школы современные, нормальные, хорошие. Вот если пос... это, про, это реально про активность. Поэтому просто когда корпорации берут людей, в том числе с МБА, просто посмотрите, откуда вы берете этих людей. Про активность, эффективность и производительность. То есть надо научить те знания работать вперед. Отлично. А это, кстати говоря, очень сложно. Спасибо за эту точку зрения. Другая, да, у нас да, еще есть да, реплика из зала. Можно немножко хамское заявление? Вот, а, вот, в пределах ощущение... приличного. В пределах приличного. Да. У меня такое ощущение, что я присутствую на продаже курсов МБА. То есть вот э, хорошие умные люди рассказывают, как должно быть красиво. 
Звучит, звучит великолепно. Вот если вот там впереди стоял гендиректор какой-нибудь компании на рискового никеля, и он продавали, что вот товарищи, там, мы вас обучим. Отлично звучит. Андрей, сам преподаватель Андрей, программы МБИ, да? да? Не в одной школе. Про, про немножко другая. Секундочку, можно я закончу? Проблема не в продаже какой-то конкретной программы МБИ. Вопрос, я так поняла, касался того, какие компетенции, какие способности будут Конечно. востребованы. Я согласен. И по этому поводу регулярно э, делаются обзоры. Вот последний давоский обзор я... говорил о том, сейчас, Андрей, говорил о том, что да, безусловно, проактив но обратите внимание, построенная на очень сильном критическом мышлении, mm -hmm. навыках проблематизации, коллаборации mm -hmm. и постоянном развитии. Я поставила бы вопрос еще так. К нам приходят сложившиеся люди. Вы берете вообще после трех лет опыта работы. То есть это минимум 26-28 лет. К нам приходят, ну тоже люди уже после институтов, как правило. А с чем они приходят? В базовом образовании, в школьном образовании, в детском дополнительном Разрыв. образовании этого нет вообще. И получается, что мы в 30 лет, извините, должны получить какую-то проактивность, которую точно забивали в школе. Мы проводили исследования по инженерным способностям у детей, начиная с первого класса. Оказалось, что к четвертому классу какая-то ориентация на решение задач, какая-то вариативность мышления, какая-то креативность убивается полностью. Что мы можем получить после школы да. и после МБИ? Хорошо, давайте дослушаем Андрея. Я просто хочу немножко другую вещь добавить. Вот тут были сказаны вещи, что человек, который получает за свои деньги платят, там больше учится. Это неправда. У меня мои слушатели, сказать, также прогуливают. Это те, кто платил сами, и те, кто платил корпорации. Действительно, все зависит от человека. Но я немножко хочу сказать о другом. О том, что э, главный навык, который часто выносят э, выпускники МБА, они не берут больше на работу выпускников МБА. По крайней мере, из того вуза, в котором они учились. Это часто, к сожалению. Я сейчас не критикую. Я согласен с посылом, который вы озвучиваете. Идея отличная. А просто и в том, что методы пока недостаточно совершенные. И особенно меня пугает рассудок дисциплины. То есть вузы крайне редко идут на то, чтобы там, исключать из программы. Но там элементарная вещь. Не ходит выгнать. У кого-нибудь это есть? Нет. То есть все, в конце концов, получают диплом. Коллеги, у меня есть даже, кстати, вопрос. Я вот смотрю на Дмитрия Борисовича Погребинского. Я знаю, что Центр внедрения Протек – это одна из компаний, которая на протяжении всей своей истории значит, очень серьезное внимание уделяет обучению людей, обучению руководителей. Вот. И, может быть, это является залогом вашего лидерства. Я бы хотел спросить, Дмитрий Борисович, вот для вас диплом MBA выпускника, он является какой-то ценностью, как для работодателя? Какой-то адвелий он дает как бы, или значит, не очень? Нет, не дает. Опять же, повторюсь к своему постулату, что все зависит от людей. Потому что у нас, например, в компании одновременно работают выпускники одной и той же школы. Причем одному это совершенно точно дало знание, другому совершенно знание не дало. При этом вроде бы как бы оба ходили, оба учились. И... Потому что люди разные. Потому что Просто не каждому смотреть это на человека. Дается. Безусловно, везде индивидуальный подход. Вот по-другому никак не на может профиль. быть. Сергей, на профиль. Угу. Мы говорим, зависит от людей, зависит от людей. Коллеги, зависит от команд людей, прежде всего. Изменения любые зависят от команд людей. А команды людей, умение работать в командах, как раз создают школу управления. И если бы не было здесь школы управления, не было вот этой очень хорошей органичной, мысли, да? эффективной Не только работы. личная ответственность, но ну, и командная. Уверенно, да. Уважаемые коллеги, мы прервемся на рекламную команды. паузу. Оставайтесь с нами. Дорогие друзья, в эфире программа «Человеческий фактор» на телеканале «Про бизнес» и я ее ведущий Сергей Дерябин. Мы говорим о бизнес-образовании в России и тема, которую мы сейчас конкретно обсуждаем, это насколько ценен диплом MBA для работодателя. И вот генеральный директор Центра внедрения Протект Дмитрий Борисович Погребинский говорит, что все зависит все-таки от человека, от того, чему он научился на этой программе. И Павел Беленко говорит, что также важно вообще командное взаимодействие, командная сыгранность. Вот. Есть ли какие-то еще комментарии у нас на тему? Здесь надо, по-моему, опять вернуться к понятию корпоративная культура. Мы с этого начинали. И сейчас, когда мы говорим о том, что важен, важна компетенция даже не отдельного человека, а команды, мы опять к этому возвращаемся. И очень важное преимущество корпоративного образования состоит в том, что мы -то как раз работаем с командами. Мы работаем с слоем управленцев, которые потом приходят в одну ситуацию, в одну культуру, в одну технологию и единым образом Образом, восприняв управленческие концепты, какие-то технологии, они могут это реализовывать. Мало того, они могут и формулировать цели, 
в рамках которых они движутся вместе. И в этом есть очень важное преимущество корпоративного образования. А вот бизнес образования может приносить как раз те контакты, и технологии, которые могут существенно повысить эффективность. Потому что, как правило, из себя организацию нельзя э, изменить. Надо принести обязательно какую-то вот свежую Вот смотрите, идею. здесь у меня важный вопрос, который мы еще не затронули. Это вообще место науки в бизнес-образовании. Потому что сегодня бизнес-школы, как правило, не являются для бизнеса такими значимыми экспертами, консультантами, которые идут в авангарде mm -hmm. значит, управления. Как правило, обращаются все-таки к консалтинговым компаниям. Вот. В западных бизнес-школах есть кафедры, соответствующие лидерство, психология управления, значит, развитие организации и там другие. И у меня вопрос. Вообще в российских бизнес-школах есть ли такие кафедры или подобные, где идет научная жизнь, где идут исследования, где есть научная коммуникация, да, которая может вперед двигать эту науку менеджмента и так далее. Вот. Или мы считаем, что у нас вот есть бизнес-образование по тем стандартам, о которых мы говорим, науку двигать это дело Другое. Есть, вот я сразу могу так, сказать, есть. И э, область, в которой, вот, например, у нас в школе развивается, это компетенции. Все мы привыкли к компетенции, 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 но если задуматься, это очень сложный организм, изменяющийся. Очень часто бывает, что люди вот в той же команде корпоративной... Э, в командный дух говорит, нужно быть менеджером эффективным, целеустремленным и так далее. А вы его проверяли? Он вообще менеджер по компетенциям, по внутреннему профилю? Конечно, проверяют. И в компаниях же есть профили и оценка, да. и входные, и э, как бы прогресс в середине, и ежегодные оценки. То есть если компания занимается развитием менеджеров, она не имеет точного представления, каким должен быть менеджер, но как правило, Абсолютно не верно. Начинает. Какой должен быть менеджер? Я про другое. Эти профили не сходятся. Я про другое. Момент какой? Кроме менеджмента, есть еще профили очень интересные в бизнесе. Предпринимательство однозначно. Причем предпринимательство есть внутреннее. Не только внешнее, когда создаем компании. Есть экспертиза внешняя и внутренняя. Но у нас предприниматели по статистике, наверное, хорошо, если 5-7% вообще от населения, да те, которые способны да, значит, да. быть предпринимателями. Но самое главное, чтобы понимать, да. как вот эти компетенции, вот человека тянет в предпринимательство, а мы начинаем его учить в команде менеджменту эффективность резко снижается. Так. Вот об этом идет у нас речь. То есть наше направление – это компетентность и подход. Кажется, и мы... здесь, мне кажется, очень сильно будет партнерство как раз, вот я прям призываю, с корпоративными университетами, потому что у вас очень сильно развиты системы оценки именно менеджерских компетенций. Но в мире не так все просто. Сейчас экспертиза, консалтинг внутренний часто выходит на первое место. Поэтому здесь нужно и об этом подумать. Ну, Все-таки, ну, вот да, вот про научную составляющую. Да. Вы ответите, вопрос, да, коллеги? Сергей, касаемо академической платформы. Конечно же, если оценивать состояние сегодня большинства отраслей нашей страны с международными отраслями, конечно же, у нас есть определенно сложные моменты. Компания Siemens развивалась с 1847 года. Большинство больших компаний России развиваются с 1991-1993 года как компании самостоятельные, как частные компании. В этой связи опыт и академический, и практический очень важен вот в таком гибридном формате, когда мы работаем с международными практиками, с международными учеными, не побоюсь этого слова, в рамках и корпоративных университетов, и школ управления. И в, этом, в этой связи, конечно, наша тоже с вами кооперация важна. Мы запустили сейчас программу, и в частности я в ее формате также преподаю. Программа направлена на поиск людей, которые добились определенных результатов по своим направлениям, по своим индустриям. И совместная работа их уже с senior professors, с людьми, которые уже имеют положительный и серьезный глубокий академический трек. Синергия науки и практики. Да, абсолютно верно. Mm -hmm. вот в таком Но все-таки, Наталья Андреевна, вы предлагаю, скажите, значит, есть ответить, у нас ответить, вообще хоть один есть. пример в России, где в бизнес-школах есть научные кафедры? Школа Сколково. Сергей, есть. Во-первых, Сколково. Во-вторых, Высшая школа менеджмента Санкт-Петербургского университета. Так. Они занимаются исследованиями. И я, так сказать, как генеральный директор работы должна быть более лояльна. Поэтому, да, есть. Вам. Так, уже такой. хорошо, да. Я хочу добавить здесь вот именно на этот вопрос, ответить следующее. Вы знаете, ведь к большому моему сожалению, ситуация в стране такова, что бизнес-школы вынуждены заниматься несколько другим. Они все-таки вынуждены заниматься продажей программ для бизнеса. Да? И эти, этим ну, есть некие финансовые требования, составляющие. Вот. Ведь исследования в школах бизнеса – это очень... Э 
финансово затратная и очень трудозатратная вещь. Да? И то, что вы говорите про международные школы, про мировые школы бизнеса, ведь практика показывает, что практически все эти исследования, они финансируются, идет большой фандрайзинг за счет выпускников, за счет предприятий, которые поддерживают эти школы бизнеса. У нас, ну, к сожалению, пока я, похвастаться да, с вами этим здесь согласен, нет. Потому да, что в разбросе цен да. от 49 тысяч рублей до значит, там, 5 с лишним миллионов на Executive MBA в Сколково, например, да, вот, я знаю, что разница существует. Я сам выпускник Executive MBA школы управления Сколково. Вот, я видел студентов, выпускников этих программ. Я преподаю в других бизнес-школах и вижу других студентов. Все-таки, наверное, цена здесь она влияет и на качество значит, обучения. А с этим, При этом, коллеги... корпоративная система обучения, во-первых, во всяком случае, корпоративная академия Росатома уже начинает инициировать внутренние свои исследования, прикладные. Потому вот, что дефицит, как бы наш внутренний R&D, это один из показателей эффективности. Вообще Уважаемые коллеги, наше Росатома. время да, потихонечку подходит к концу. Мы все-таки делаем передачу не только для себя, но и для наших зрителей. Поэтому я хотел бы сейчас вас попросить подвести какие-то итоги. Может быть, проблемы понятны, как бы они существуют. Соответственно, давайте поговорим, что можно сделать. И значит, юноше, обдумывающему житье, думающему делать жизнь с кого, да, могу словами Майковского, да, не задумываясь, порекомендовать. И ваши рекомендации. Вот. Что бы вы могли сказать людям, которые сейчас просто делают выбор э, идти им, получать бизнес-образование, либо Или. нет? Или, Или. Ну, момент Или не Однозначный... получать его, идти в практику? А, момент какой? Однозначно идти. Причем именно сейчас идти. Почему? Потому что а, это не временное то, что сейчас происходит за окном. Это просто другая реальность. И вот это нужно понимать. А большинство менеджеров такого молодого, скажем так, возраста жило просто в другой реальности. И те методы, которые им вложили, пусть даже на уровне бакалавров и магистров, они сейчас просто не приносят результат компании. Надо переучивать. Однозначно. Так. Куда идти? Идти в бизнес-образование, продолжать обучаться в корпоративных университетах, но самое главное – выделять практическую составляющую. Идти та, туда, где сильная практическая составляющая. Это очень важно. И третья рекомендация – это партнерские отношения бизнес-школ и корпоративных университетов. Вот такие вот рекомендации. Угу. Я бы обратила еще внимание на… Да, ну давайте, Елена, скажите. На то, какую карьеру человек хочет построить. Вот. Угу. Если человеку интересно вписаться в большую разработанную отрасль, то, конечно, после профессионального образования надо идти в компанию, и там по всей системе образования, которая построена в компании, двигаться, ну, в том числе до управленческого резерва и так далее. Если у человека, как говорили коллеги, есть интерес к созданию своего бизнеса, генерации каких-то идей, формированию своей команды, то, возможно, ему интереснее будет пойти в такие вот бизнес-инкубаторы, школы, бизнеса, где он сможет найти и соратников и получить именно те навыки, которые ему позволят сделать стартап. Это угу. разные карьеры. Да, согласен. И угу. две да. вещи. Чтобы выбрать идти в бизнес-школу или выбрать оставаться учиться в корпорации, нужно понять цель. Какую ну, карьеру ты выбираешь? Цели, да. Экспертную, проектную, глубоко профессиональную, инженерную. Конечно, есть некий дефицит инженеров и управленцев, но он сильно меньше, чем грамотных инженеров. Угу. А, да, надо я, да, я бы хотела вот все-таки позитив добавить. Да, да, да. Вы знаете, вот цель нашей, нашей, нашей сегодняшней встречи называется бизнес и э, бизнес образование, бизнес строительство цели они как я... Вы знаете, ну во-первых, э, нам никуда не деться друг от друга однозначно, Встречаемся однозначно. Потому, встреча что, предопределена. Что, говорит Леночка то, что говорит Ирина, это да вот, мы уже подтверждает. Мы идем, идем, да, мы идем да, вместе, мы идем да, по пути. Да, 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 да. Более того, вот когда вы Сергей задали вопрос, я спросила или, потому что или то нет. Понимаете, или нет. Альтернатива вот, не или существует. Или учиться, да. или. А что или? Вы без учебы сейчас, без того, чтобы развиваться да. так или иначе, в корпорации, в бизнес-школе или где-то еще. Ну, какой другой вариант? Самообразование? Ну, пожалуйста, Понятно, учитесь. Да, вот никто да. от этого, никто угу. это не отменял. Поэтому да. мы в любом случае будем дружить. А вот что я хотела бы сказать, коллеги, для того, чтобы и школы бизнеса развивались так, как в, мировом, в мировой тенденции, да, и для того, чтобы и корпоративным университетам было хорошо, мы должны от вас в том числе получать некий фидбэк. Что нужно? Где бы вы хотели улучшить то, что есть у вас, и получить э, то, что у вас нет от нас? Отлично. Вот это очень Спасибо, большая да, Павел. Огромный плюс, на мой взгляд, школ управления – их открытость. 
Такой человек всегда может прийти на открытые лекции, погрузиться в процесс обучения, поговорить и пообщаться с преподавательским составом и понять, насколько эти цели соответствуют тем возможностям, которые дает школа управления. Поэтому, на мой взгляд, один из лучших здесь советов вот, – проверить, устроить такое вот сравнение, угу. соотношение платформы обучения, и в том числе корпоративной, и целей. Своих целей. Насколько угу. эта платформа поможет достичь этих целей. Спасибо. С практической точки зрения, если мы отвечаем на вопрос ведущего Сергея, говоря о молодом человеке, то, на мой взгляд, все-таки надо начинать с некой практики, потому что лишь единицы из молодежи будут очень четко определиться все-таки, что они в жизни хотят. Им надо что-то попробовать, пойти в одну область, в другую, возможно, область, но потом, соответственно, дальше по этапу, на мой взгляд, персональный взгляд, это корпоративный университет и потом бизнес-образование, если это подойдет. Да, уважаемые коллеги, ну и подводя итоги, что хочется сказать, вот эта концепция Life Long Learning, она, конечно, должна у нас развиваться. Более того, мы сегодня не успели затронуть очень важный аспект – это бизнес-образование для людей серебряного возраста, если мы говорим о такой концепции. Вот. И это тоже большая перспективная тема. Я хочу подвести итог. В эпоху, в эпоху digital и стремительным изменениям мира значит, залог успеха – это готовность и способность к изменениям. И бизнес-школа должна помогать людям в этом. Поэтому, друзья, учитесь, развивайтесь, учитесь жадно, непрерывно, всю жизнь. Вот. Пусть ваши устремления будут выше неба и дальше звезд. С вами была программа «Человеческий фактор» на телеканале «Про бизнес» и я, ее ведущий Сергей Дерябин. До новых встреч!